Na, karibu tena mtazamaji uh, katika Morning Trumpet. Asante kwa kuendelea kubaki nasi. Mimi ni Faraja Sindegea. Baada ya utabiri wa hali ya hewa, ndio leo kwako na Halima Shibuge na mapumziko kwa mafupi kidogo. Ni kualike sasa twende katika sehemu nyingine ya Morning Trumpet hapa kwa ta for my day siku na nikudokeza mapema tu kwamba shirika la afya ulimwenguni WHO linakadiria kuwa watu milioni saba wafariki dunia kila mwaka kutokana na uh, maradhara yatokana na matumizi ya bidhaa za tumbaku na linatoa wito kwa uh, nchi wanachama wa WHO kuhakikisha kwamba wanatia saini na kutekeleza mikataba ya kimataifa ya WHO kuhusiana na uh, bidhaa za tumbaku au matumizi ya bidhaa za tumbaku. Hivi karibuni umefanyika mkutano mkubwa na mwongozo mpya kuhusiana na jukumu la sheria dhidi ya bidhaa za tumbaku ukatolewa na shirika hilo la afya duniani WHO. Na unalenga kuonesha jinsi ambavyo uh, tunaweza kupunguza mahitaji uh, kwa watu ambao wamepata madhara na kuokoa maisha na kupunguza hizo gharama za huduma za afya. Sasa uh, kuyazungumza haya yote, ikumbukwe kwamba mwongozo huu umezinduliwa huko uh, mjini Cape Town Afrika Kusini na mkurugenzi wa WHO. Hapa studio uh, tunao wadau wa masuala ya udhibiti wa bidhaa za tumbaku. Um, Lutgat uh, Kokulinda Kagaru kinapatia vizuri jina lako bila shaka natumia mapigo <laughs> kwa utulivu ili ni jiridhishe kama niko sasa ah yeye ni kutoka wanasema tobacco control forum hili ni jukwaa la udhibiti wa bidhaa za tumbaku naweza kusema hivyo kwa ma, uh, mm. kwa tafsiri sio rasmi lakini pia ameambatana na Parsons Mlowe mwana sheria uh, kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu karibu sana asante sana naam hebu tuanze kidogo kuifahamu hii tobacco control forum karibu asante sana bwana faraj um, Tanzania tobacco control forum ni muunganiko wa sasi mbalimbali e, wafanyakazi wa serikali mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo kwa kweli nia yake ni moja tu ni kudhibiti matumizi ya tumbaku kwa kufanikisha afya ya jamii. Mm -hmm. Na umri wenu tumesajiliwa kwa mara ya kwanza 2006. Mhm. Mm ni chama kisicho cha serikali kisichofanya biashara. Mm -hmm. mm -hmm. Unaweza kusema kuna jambo mnalojivunia mpaka sasa? Yako mengi tu. Mm -hmm. Kwanza tumekuwa na tumetoa hamasa kwa kwa watu na ukiangalia shida yetu kubwa sasa hivi ni vijana uh, advocacy tulizofanya wakati ule Kiswahili advocacy mm. um mlo tusaidie ni ushawishi ushawishi, ushawishi. <laughs> tuliofanya tangu wakati ule hata ukiwa unaenda barabarani hebu angalia mm. wa, watu wazima wangapi wanavuta hapa uh, ofisini unatembea e, kama umri wako hivi uh -huh. na zaidi yako ni wachache sana jaribu kupanda basi au wanavuta kwa nidhamu ile kwa kujificha e, watu wazima watakuwa wanajificha lakini jaribu kwa mfano kupanda basi ya kwenda da mwanza tabora Uwezi moshi uvute sana. uone watakavyo kukoromea <laughs> kwa hiyo ile nani ushawishi wetu kwa kweli umefanya kazi uh -huh wasiwasi wasi wetu ni vijana tu mm -hmm. lakini pia hata kwa wakulima tumefanya hamasa kubwa sana kule Ruvuma na Mtumbo ambapo um, kuanzia 2006 tuko na wale wakulima mpaka leo zaidi ya asilimia tisini wako kwenye mazao mbadala mm -hmm. tunaongelea hapa mahindi mpunga alizeti mbaazi marage ni na graph ningeweza nikakutolea hapa yani mpunga na mahindi inapanda hivi na hivi vingine vyote vinapanda kwa hivi na wakati ule 2006 tuliwakuta wako na nyumba za nyasi wako na umasikini wakulima wa tumbaku popote ni maskini sana na hata mikoa inayolima tumbaku ni maskini hata mkoa wa Tabora unaongoza kwa kilimo cha tumbaku GDP yake ni ya chini kuliko ya, ya jumla ya, ya Tanzania ni dola 133 ukilinganisha na dola 162. Na hii ni kwa sababu wakulima wa tumbaku kwanza wananyonywa sana na makampuni yanawapa pembejeo 
tukiongelea um, mbegu, madawa na mbolea kwa bei karibu mara mbili. Mm -hmm. Na ndio peke yao wanayo. Eh, mama koko nita, nita, nita rudi kwako kwa kwenye hayo mm -hmm. na nita zaidi mm -hmm. sababu so, ni waelezo ambayo ananipa na fasi ya um, kutaka kujua zaidi na uh, mloe tunazungumzia mongozo wa ambao umezinduliwa hivi karibu ni Cape Town uh, madama atatueleza badai kusiana na historia ya mkutano huu huu ni mkutano wa kumina saba ambao ulipewa um, kichwa gani kile kichwa ni kwamba Kwa kizungu ni United, uniting the world for a tobacco free generation. Mm -hmm. Yani kuunganisha dunia mm -hmm. kuelekea kizazi kisicho na tumbaku. Kisicho, kisicho na tumbaku. Wakumi na Hiyo saba ndani ya... Huo ndio ulokuwa ujumbe. Hey. Uh, mungozo unotolewa, atatueleza badai mungozo ukoji, lakini nataka kufahamu kidogo katika jicho la kisheria. Uwe ni mwana sheria. Mungozo unotolewa unaweka jukumu la kisheria uh, kusiana na matumizi ya bidhaa za tumbaku. Hebu tupe kidogo katika jicho la sheria. Hii miongozo na hali halisi. Asante. Uh, uh, neno muongozo kwa mara nyingine au Kiswahili kingine chepesi naweza lika 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 sema kama kama tamko mm -hmm. uh, kwa maana ya declaration la la la, la Cape Town la mwaka 2018. Eh uh, ni matamko ni, ni, ni mfululizo wa matamko mbalimbali ambayo yana yana yanaratibiwa na shirika la afya duniani pamoja na wadau mbalimbali ambao wako katika tasnia hii ya ya, ya udhibiti wa matumizi ya, ya, ya tumbaku sasa ukisoma kwa undani tamko hili la, la Cape Town la mwaka 2018 eh, dhima yake kuu ni kuunganisha vitu vikubwa viwili kwanza kuangalia matumizi ya, ya tumbaku kama swala la haki za binadamu lakini pili kuangalia ma, eh, na kudhibiti matumizi ya tumbaku kama swala la afya Kwa kuna vitu vili vina, vina zungumzwa. Na maona takuta kwenye leta mko, sasa linaenda moja kwa moja kwanza kulejea, kulejea kwenye muongozo wa, wa, wa WHO wa kudhibiti matumizi ya tumbaku. Lakini pia linaenda kulejea mkataba mungine wa kimataifa unaitwa mkataba wa haki za kiuchumi, kijamii na kiutamaduni. Sasa haki ya katika nofuzu mza haki za kijamii ni pamoja na haki ya kupata afya ukiangalia ibara ya 12 ya mkataba ule ina, inazungumza inazungumza hilo lakini pia mkataba huu wa haki za ki, za kiuchumi eh, kijamii pamoja na na, na kiutamaduni eh, umetengeneza balaza hilo balaza liliwahi kuadhimia kipindi cha nyuma kabla ya mkutano huu tunaozungumza wa mwaka 2018 kwamba nchi isiyo dhibiti matumizi ya tumbaku na kupunguza usambazwaji wake na uzalishaji wake hiyo nchi basi inakiuka misingi ya kika, eh, misingi ya, 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 ya mkataba ule kwa maana ile ibara ya 12 kwa sababu hakuna jitihada kama taifa ambalo limeweka misingi hiyo ya, ku, ya kudhibiti matumizi ya tumbaku na ikumbuke kwamba eh, nchi yetu ya Tanzania ina, ina changamoto kubwa kwamba haki ya kupata afya sio haki ya kikatiba sinaelewa kani kusema hivyo kwamba misingi yote ya kisheria tunaipata kwenye kwenye katiba na na haki zile za, za binadamu nasema E, kwenye katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunasema ni moja ya mapungufu ndio maana kwenye kile tunazopigeza. Ndio haki ya kupata afya. Haki ya kupata afya sio haki ya kikatiba. Ni haki ya kuishi. Haki ya kuishi ni haki ya kikatiba ibara ya 14. Uwezi kuishi bila afya. Sasa <laughs> ukizungumza kwa mapanaka kwamba uwezi kuishi bila afya yeah. eh, ni pamoja na mambo mengi sana kwa sababu katiba ibara ya 14 inazungumza haki ya kuishi. Ah unaweza kaishi pia kwa mbona kaishi na sababu nyingi sana zinaweza zikanyima hiyo haki ya, ya kuishi yeah. ikiwa ni pamoja na na, na, na kukosa huduma bora za afya sasa eh, zipo tafsiri za kimahakama kuna baadhi ya kesi zilizowahi kuamuliwa kipindi cha nyuma kuna kesi eh, moja ya 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 dhidi ya manispaa Dar es Salaam na wakazi walikuwa wanaishi Tabata Dampo wananchi walienda kushtaki kwamba kitendo cha manispaa ya Dar es Salaam kutupa takataka eneo lao la Tabata Dampo inapelekea kunyimwa kwa haki hiyo ya 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 ya, 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 ya afya hmm. sasa E, tunasema inakosekana kifungu maususi kinacholinda afya kama afya tukitoa haki ya kuishi kwa hiyo kwa hiyo hiyo nao ni, ni changamoto kwa maana kama taifa hicho kifungu cha kuishi <laughs> kuishi kwa kuishi kwa huyu kuko hatarini kabisa unapata unatumia nguvu kubwa sana kupata tafsiri ya moja kwa moja ya, <laughs> ya, ya afya kwa hiyo dhima ya, ya tamko hili la, la Cape Town ni kuona haya mataifa yetu yanatoa ya kipaumbele katika ulinzi wa afya ya ya ya, ya, ya wananchi wake. E, mwanzoni wa kipindi ulizungumza vizuri kwamba takwimu zinaonesha zaidi ya watu milioni saba kwa mwaka wanapoteza uhai kutokana na matumizi haya ya bidhaa za tumbaku. Maana watu tukizungumza tumbaku wengine wanafikiri tunazungumza sigala peke yake. Mm, mm, mm. Ziko bidhaa nyingi sana za za tumbaku. E, sasa hivi mpaka wana wana wana, wana sigala za kielektroniki eh mm. wanaita e-cigarettes eh 
kuna nyingine wanazita zile hazina tumbaku zile zina tumbaku ni bidhaa za tumbaku zote zinakuja katika mifumo so, tofauti, tofauti ni pamoja na vitu kama shisha sijui wanasema zimepunguza tumbaku ni tumbaku lakini pia wapo wananchi wengi ambao wanaumia na bidhaa za tumbaku sio moja kwa moja ni matokeo tu ya matumizi hayo mabaya ya tumbaku kwa hiyo ule mkataba wa, wa WHO unataka Tanzania na wadau wengine kuweka misingi hiyo ya kisheria kumbuka kwamba E, mkataba wote wa kimataifa hauwezi kutumika nchini moja kwa moja bila kutungiwa sheria ya ndani ya utekelezaji wake ibara ya 65 ya katiba yetu inataka hivyo kwamba moja ya majukumu ya bunge letu ya ya muungano wa Tanzania ni ku, e, ni, ku, ni, ku, ni kulidhia na kutungia sheria ya ndani mikataba mbalimbali mbali ya kimataifa mm-hmm. nchi kama nchi bado hatujaweza kuja na, na, na sheria sasa ile ya udhibiti wa matumizi ya tumbaku yenye nguvu sheria tuliyonayo bado haina nguvu ile mm-hmm. ya kudhibiti kwa maana hiyo kwa sababu tutaf, tutataka kufahamu ni mahali gani uh, ama kwa kulinda ni mahali gani ambapo tunaona kwamba hiyo sheria haina nguvu wakati mwenyewe umekiri kwamba tumefanikiwa kusema au ni ushawishi tu ambao umefanyika na Tanzania Tobacco Control Forum e, e, labda ameongea vizuri sana bwana Mrowe tungeanzia mwanzo kabisa mm-hmm. umesema vizuri sana tumbaku inaua watu milioni saba. Na ni baada ya kukubali kwamba tumbaku ni janga la kimataifa ndio chini ya mwavuli wa UN umoja wa mataifa kupitia WHO wakatunga mkataba wa kimataifa wa kudhibiti tumbaku Framework Convention on Tobacco Control Sasa huo kama alivyosema bwana Mlowe nchi zinategemewa wanachama wa WHO wa usaini alafu wa uridhie sisi tumeridhia huo mkataba 2027. Matako ya mkataba ni kwamba ukishauridhia ni mawili. Kama huna sheria inayoendana na mkataba uitunge. Kama unayo mbovu ambayo ina mapungufu uirekebishe ikubaliane na matako ya mkataba. Sisi tunayo sheria ya 2003 Tobacco Products Regulations Act 2003. Lakini sheria ile ina matundu mengi sana. Na sisi tunahisi Lakini kuna mahali imefanikiwa pia. Pa, padogo sana. Hmm. Tukijiringanisha na wenzetu. Kwa mazoea tulikuwa tunakuwa na matangazo hivi na mna hii siku hizo imedhibitiwa na fikra mimi. Eh, namshukuru Mheshimiwa Umi yale makubwa yale ma billboards za angalau ameyashusha. Lakini nenda kwenye malls. Sehemu ya kuuzia. Hmm. Ah, sasa huko sio mwenyewe. <laughs> unaenda wana, ni wajanja wale. Yeah. Wesi unaenda kununua sukari na, na tuseme lengo lao ni vijana. Na ndio maana wanalemba, ndio maana hii ni poa, ndio maana hii ni yako na unajua eh. Kwa hiyo wanaweka pale pa kuuzia. Ukiwa unakuja tu, unayaona yalivyo mazuri yanapendeza. Asa mkataba unazuia matangazo hata sehemu ya kuuza yani wanaongelea 100% comprehensive ban yani kuzuia kwa kikamilifu popote pale hakuna matangazo kwa mfano haya makampuni mapya yaliyokuja yana vibanda vya promotioni tena na wanatumia na mabinti wadogo na kuna na sigara za kuonja yote hayo mkataba unazuia mkataba una kanuni za msingi kama sita hivi na moja wapo ni hiyo ya kudhibiti matangazo sasa ile sheria yetu ya 2003 ina mapungufu mengi sana. Kwa mfano wanasema usitangaze kwenye shule na sehemu na, na ni za afya. Sasa kwa njia nyingine ni kwamba kwingine unaweza. Kwa hiyo ukimshtaki atakwambia mimi huku sijazuiwa. Mkataba unasema kuzuia kuvuta sehemu za wazi na za makazini kwa asilimia mia moja. Lakini sheria yetu inasema kwa mfano sehemu za starehe na kama mabana na nini waweke sehemu ya kuvuta. Mkataba unapiga vita sehemu ya kuvuta. Kwa sababu kwanza huwa zifanyi kazi ukikaa mbali utanusa ule moshi. Lakini pia sio ethical inaitwaje kwa Kiswahili? Maadili. Sio maadili mm-hmm. kutengeneza mahali pa kumwambia mtu nenda ukajinyonge. Maana unamwambia nenda kule ukavute ukafe mwenyewe. Tunajua tumbaku ni sababishi kubwa sana nambari moja 
za magonjwa makubwa yasiyoambukiza. Hapa tunaongelea saratani, tunaongelea moyo, tunaongelea um, kisukari, Kisukari. magonjwa sugu ya kifua, hayo ndio makubwa. Hatujaingia kwenye vidonda vya tumbo, kukata nguvu za kiume, wa mama kuzaa njiti au mfu. Yaani mishipa ya damu kuziba mpaka unaiweza kukatwa miguu na vidole. Yaani ni, ni nani nyingi tu. Mm -hmm. Sasa we unatengeneza mahali bana ye nenda kajipe kansa huko. Na we, uzoefu umeonyesha ukiziba mianya ya kuvuta hata wale wavutaji unawasaidia. Wavutaji wengi wanataka kuacha. Walianza wakiwa vijana wajui akianza kukooa kifua kizito anatamani aache lakini ule utegemezi wa tumbaku ni mkali sana. Utegemezi wa tumbaku ni mkali kuliko bangi. Kwa hiyo mtu atakwambia nimejaribu mara mbili mara tatu kwa kweli nimeshindwa. Kwa hiyo mkataba Unaongea yote hayo ambayo sheria yetu ina mapungufu. Unazuia kwa mfano kuhusa sigara moja moja. Maana hiyo bei yake inakuwa ndogo, vijana wataweza kuinunua kwa uraisi. Unashauri kuongeza kodi kwenye bidhaa za tumbaku mpaka asilimia sabini ya bei ya manunuzi. Fikiria paketi ingekuwa inauzwa 1200. Kwa wenzetu zinauzwa dola kumi, makusudi kabisa ni vijana wangapi wangeweza waka, wakainunua na ukiongeza bei sana wavutaji wengi ambao ni vijana na maskini wanapungua na hivyo magonjwa yanapungua na matumizi ya ya serikali kwa matibabu yanapungua sana lakini kwa sababu tubaku ina utegemezi mkali wale walionazo hata ukifanya paketi laki watanunua. Kwa hiyo unakuta lakini ma... watakuwa wachache watakununua. Watakuwa wachache lakini uzoefu ni kwamba hmm. matumizi yanapungua, mapato yanapanda sana tu ya serikali na kwa makampuni. Kwa hiyo kwa ina ina yanapandaje wakati watu matumizi yatakuwa mengi. Kama ukiuza paketi laki hmm. hata wakinunua kumi, wameishawasilisha amsini ya masikini ambao wameacha. Au wameshindwa. Kwa hiyo kwa nchi ambazo zimefanya vile zimefanikiwa sana kuteremsha utumiaji na hivyo kupunguza magonjwa lakini kuongeza mapato kwa serikali na pia kwa makampuni tunaita win win situation lakini makampuni huwa hayapendi kwa sababu unawaondelea potential customers vijana wanajua wazee wako Ocean Road wanachoma mionzi wako India wanafanya bypass tunashukuru tuna JK sasa hivi kwa hiyo wa, 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 wanapinga wanasingizia ukiongeza italeta magendo kumbe magendo huwa wanaitengeneza wao watazitoa watazirudishwa ziuze kwa bei ndogo vijana waweze kuzipata na maskini kwa hiyo mkataba umeviangalia vyote hivyo na sheria yetu ina mapungufu na tangu tumeridhia na saba. Angarau elfu mbili kuminambiri, miaka mitano baada ya ingebidi tuwe na sheria inayoendana na mkataba. Na niseme tu sasa hivi kwa Tanzania tuna uchungu kwa sababu ndani ya Afrika mashariki ni sisi tu hatuna sheria. Uganda juzi kwenye umu mkataba. Hatuna sheria lakini nye matumbu. Mbovu. Tunasema haipo. <laughs> lakini Uganda, tunaye walau. Uganda kwenye umu kutano walipata tuzo kwa kuwa na sheria bora Afrika na kudhibiti bora. Utatuambia baadaye mm -hmm. uh, madam uh, Uganda wamefanya kitu gani mpaka wamepata tuzo. Uh, Mloe, haya ambayo anayazungumza uh, mama Kokulinda hapa kwamba sheria imeacha hayo matundu bahati nzuri ameyaeleza hayo matundu. Unadhani ni kwa nini ukiwa kwenye nafasi ya kutoa maoni katika utungaji wa sheria alafu yanaachwa hayo matundu? Ni kwa sababu unadhani kwamba kuna kitu ambacho bado tunaona ni advantage ni faida tuache hiyo nafasi. Okay. Uh, sheria inayozungumzwa ya, ya udhibiti wa, wa tumbaku ni ya mwaka 2013 lakini mkataba ulikuja baadaye manake sheria yetu ili ilianza kabla ya mkataba eh, kabla ya, ya, ya serikali yetu kuja kulidhia mkataba ule mwaka 2007 kama alivyosema. Kwa hiyo ilitakiwa turudi sasa kinyume tuangalie nyuma ya sheria yetu ikoje tufanye marekebisho kwa sababu kama anavyosema mama hali ni mbaya sana uko mtaani unakuta ni kawaida kabisa mzazi kutokana na uelewa mdogo wa masuala ya tumbaku na madhara imekuwa rahisi kwake hata kumtuma mtoto wake mnaenda kanunue sigara eh, kwamba mtoto ameona sigara ni lakini la, unadhani watu hawaelewi madhara eh, sasa wengi hawaelewi wengi hawaelewi kwa kweli mm. wanalichukulia swala hili kwa uwepesi sana eh, ukiangalia katika ukanda huu Afrika Mashariki Tanzania nafikiri tuna uelewa mdogo sana wa madhara ya tumbaku liko nchini uelewa au ni utegemezi bado unashawishika kutoa aveni kwamba mtu ni addicted kwamba nafikiri kwa sababu ya uelewa mdogo uelewa mdogo 
unapelekea watu wachukulie kiurahisi sana hmm. swala la, 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 la tumbaku ndio maana imekuwa kawaida sana unaenda tabora ulambo mzazi yuko radhi kumwachisha mtoto wake shule akafanye kazi kwenye mashamba ya tumbaku naenda na mtumbo hivyo hivyo kwamba wanafikiri eh, bidhaa ya tumbaku haina madhara hayo yanayosemwa ukienda nchi za Ulaya eh, ukiangalia pakti ya sigala na lile tangazo lake onyo kwamba hii ni hatari kwa afya yako kwanza unaweza ukaiogopa pakti yenyewe ya sigala wanakuonesha jinsi gani matumizi ya tumbaku yanaweza kuathiri kinywa cha ya pakti yenyewe imechoro picha, picha za hatari picha za hatari kabisa kubwa lakini Tanzania wameandika kwa maandishi madogo sana pale chini onyo ambayo unahitaji eh. miwani wakati mwingine mm. kama kabisa sasa vitu kama vile <laughs> utangazaji wametoka sasa hivi kwenye matangazo makubwa barabarani lakini angalia mitani sasa hivi unakuta kwenye maeneo ya starehe kwenye baa eneo la baa lote limeandikwa tangazo la, la sigala mm. unaona bado kwa kweli ipo jitahidi inatarajiwa kufanyika tuna, tuna, tunayazungumza hayo yote kwa sababu um, ni hivi karibuni kumekuwa na huo mkutano wa 17 wa uh, udhibiti wa maswala na bidhaa za tumbaku Afrika Kusini na ukatolewa huo mwongozo. Huu ni mkutano wa 17. Hebu zungumzie kidogo huu mkutano wa 17 lakini bado tunazungumza jambo kalibu, karibu lile lile. Eh kwanza nilitaka tu kumalizia okay. pale ile unayosema kuelewa. Mm -hmm. Jana nilikaa mahali pamoja pa starehe. Nikamwona baba amembeba mtoto mdogo anavuta Tumeongelea yani baba anavuta. Ehe. Tumeongelea kufa watu milioni saba. Na in by the way Tanzania tunakufa 1714 kwa mwaka kutokana na matumizi ya tumbaku. Hmm. Tumeongelea kufa milioni saba. Lakini watu laki saba wasiovuta wanaovutishwa pia ufa. Hmm. Sasa baba angekuwa anajua madhara ya tumbaku. Unafikiria angevuta amembeba mtoto wake? Kwa hiyo baba anakufa na mtoto anakufa. Tena mtoto anaweza akatangulia. Nina watu mimi nawajua vijana waendesha bajaji marafiki zangu akaniambia mama amekuja ana kansa ya koo. Akaenda Ocean Road alivyoangalia walivyotobolewa na kuwekewa yale ma voice box mama akasema afadhali nife nyumbani. Baadaye wakaniambia mama kafa. Haujaisha mwaka wakaniambia baba yetu kafa. Kawa na nini? Saratani. Kama ile ile iliyomua mama nikauliza baba alikuwa anavuta wakasema alikuwa anavuta kweli. Lakini mama alitangulia na mama alikuwa havuti. Kwa hiyo uelewa bado watu hawajajua. Mwingine anakuambia sivutii ndani. Navutia nje. Kumbe sasa hivi kuna third hand smoke ambayo ile utaikuta kwenye makochi, kwenye kapeti, kwenye nguo zako mama anafua ambayo ni kali zaidi kuliko second hand smoke. Ikisha tanganyika na molecules hizi na niza first hand ni huyo wanaevuta eh hey, hey, mainstream tunaita wa kwanza hey, mainstream hey. alafu second, second hand, hand ni ule moshi wake moshi kwa jirani kwako ile third Watati. hand ni ile sasa moshi umetulia kiasi kwamba tuama sehemu CDC hmm. Centers for Disease Control uh, uh, ni, ni Marekani hmm. wakafanya utafiti wakaona mama mwenye mimba akija akapangusa pangusa makochi ninyi akahuva ile ule mchanganyiko unaweza ukamuingia ndani ukamuua mtoto aliye ndani na hicho ni kitu akijafahamika zamani sana kwa hiyo ni mchakato wote huo inabidi watu waelewe wenza tu uko nje wengi wameshaelewa lakini sisi bado sasa tukirudi kwenye huu mkutano mm -hmm. kwanza ni kwa mara ya kwanza ulifanyika Afrika, Afrika. 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 ndani ya miaka hamsini na kwa mara ya kwanza ukawa uh, na moja kati ya swali ambayo nilitaka kudadisi pia lakini mm, endelea <laughs> ukapata rais Mwafrika mwanamke mm -hmm. kwa mara ya kwanza tulijivuna sana lakini huu mkataba pia kama alivyosema patience hapa umekuja na maazimio mengi tu iko kitu kinaitwa stop stop stopping tobacco organizations and products na michael bloomberg Meya wa New York City, ex meya, meya aliyopita mm. ambaye amekuwa ni balozi wa kidunia wa shirika la afya duniani, amekuwa anatoa hela nyingi tu, ameshatoa dola milioni eh, eh, zaidi ya milioni ishirini kwa vijana na vijana walipewa nafasi maalum pale kuhakikisha stop inafanikiwa. Na lengo ni kwamba ifike ishirini shina moja tumbaku ifutike duniani. Sio mbali hapa tuko 18 na 21 mm. ku stop commercial tobacco 
Mloe. production and sales. Sasa ndio mm -hmm. mimi hapo mimi ninajiuliza. Uh -huh. Maana ndani ya Afrika Mashariki ni sisi tu kilimo kinaenda hivi. Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi wako hivi. Marekani ki, kilipoanzia kilimo karne ya 16 grafia yao inaenda hivi. Kuanzia 61 mpaka sasa wameshapunguza zaidi ya 75%. Ndani ya muda huo huo sisi tulipanda zaidi ya 95%. Sasa unajiuliza hii tumbaku tunayongeza. Hivi viwanda tunavyofungua ni kwa matumizi yetu. Kwa sababu itafika muda masikini wakulima wetu hawana pa kuuza tumbaku yao. Itafika muda asilimia tano ya tumbaku yetu inapelekwa nje. Wanatengeneza bidhaa, kule matumizi yanashuka kila kukicha, watu wamelevuka, wanaturudishia. Ndiyo hizi sigara za nje unaziona zimezaga. Kana kwamba itoshi wanatufungulia na viwanda. Tunaongeza. Sasa unajiuliza kam, ikija 20 shina moja, kila mahali wamekazana. Sisi tutatafuna kila kitu mtumba kumbichi, ya mini ambayo ya tengenezwa, sigara zote tutazivuta hapa. Sasa tukapanue na Ocean Road, tukapanue na hiyo jakaya kikwete, Cardiac Institute, maana ndio tunakoelekea. Kama wenzetu wote, wanapiga vita. Ndiyo maana sisi tunalia chonde chonde. Tunaamini, na tunaamini ndani ya viongozi wetu, kuna mengi ya wayajui. Unaona? Mimi naamini wangekua wanayajua haya, wangerudi nyuma atuwa moja, wafikirie. Ene kweli mloe, unafikiri atujui? Yilo swala la kutofahamu, linakuja kufungwa. Mimi bado nilipa shida kusibabu, tunashudi ya otalamu wa afya nye, nungo ni mawatu mbao, ni chain smokers, siyo? Hiyo ndiyo nilio kuambia. Vijana wakati wakianza, na wengi ukiwauliza, ata kuambia nilikuwa na miaka tisa, kumi, kuminatano. Wakati uo hajui madhara. Na niire msukumo wa kirika, peer pressure. Mbwa naonja, anakohoa, anakohoa siku ya pili ya tatu, anaomba. Sasa mpaka anakuja kuwa daktari, anajua kabisa. Tena wengi ata kuambia mina vuta lakini usivute. Ule utegemezi faraja ni mkali sana. Nicho kwa nataka kusema kwa mba siyo kwa mba mala nyingine selikali haiko tayali kuongeza kasi yake ya udhibiti wa matumizi ya tumbaku. Nchi nyingi za kiafrika ambazo uchumi wake umeko kitegemea kwenye bidha hizi kwa mfano vileo pamoja na sigala. Ukiangela kwa jicho la uchumi, mimekua vikichangia mapato kwenye kwenye serikali zetu na kila mwaka hata kama mfuataji mzuri sana wa wa budget zetu za serikali utakuta vyanzo vya mapato yetu ni wapi e, e, zinatoka wapi sasa kile ambacho kinaonekana kwenye macho kwamba ni kiwango kikubwa sana ni kidogo sana kwa sababu madhara yanayotokana na kile ambacho kina, kinapatikana kama kodi na kujaribu kuamini kwamba e, zinasaidia uchumi wa nchi zetu ni kwamba tunajidanganya sasa sawa unachukua E, unachukua maji upande huu unahamisha upande huu wa bahari hakuna unachoweza kukibadilisha ni ni, ni, ni changamoto sana ndio maana mataifa mengi ya Afrika yamekuwa na, na, na mtazamo huo ya kidhani kwamba e, sigala zinachangia kwenye uchumi kuliko kitu kingine kumbe ni makosa sana mm -hmm. na ndio maana ukuta e, nchi kama Tanzania leo e, viwanda vinazidi kuongezeka na kama alivyosema mama hapa e, mikakati iliyopo kufikia mwaka 2021 tuwe hakuna bidhaa za, za tumbaku duniani. Sasa unajiuliza mtu anayewekeza viwanda na mitaji mikubwa kwenye nchi hizi maskini watakuwa tayari kwa sababu haya mapambano sio mepesi sana. Na hajaanza leo wala juzi. Viwanda vinazidi kuzinduliwa, mashamba mapya yanaanzishwa. Ukienda Morogoro sasa hivi unaona jinsi gani eh, mambo yanavyoenda na kwa sababu yale makampuni yanawafikia yana wananchi moja kwa moja wa kulima wa kawaida ambao hawana uelewa wa kutosha juu ya madhara ya bidhaa za tumbaku wakiambia okay ukifanya kilimo cha tumbaku unaweza kaongeza kipato chako ni rahisi kwa sababu wanapewa pembejeo mm, eh, wanapewa kuongeza kipato kabisa sasa vile vina, vinatumika kama ushawishi kwa upande mwingine kwa sababu hizi njia zinazofanywa na, na shirika la afya duniani na wadau mbalimbali sasa za kilaia kusema tunataka kupambana na udhibiti wa matumizi ya bidhaa za tumbaku vile vile makampuni nayo yanapambana yana yanafanya kampeni zake yanahamasisha kwa hiyo sio vita nyepesi sana hapa duniani na Tanzania. Nikushukuru mm. ka, kabla tujaendelea. Ni, mimi uh, nataka nimalizie. Ni seme tu. Kuna makampuni mengi yamefunga Uganda, yamefunga Kenya, yamekuja kwetu. Kwa hiyo wanajua. Wengine wanajua. 
kule biashara inakufa kama alivyosema mrowe sisi tumeshafanya utafiti Ocean Road tukakuta asilimia ya 32 za saratani zote ni za tumbaku ah, serikali tumbaku. inalipa dola milioni 40 mm. kwa wakati huo tumbaku ilikuwa imeingiza dola milioni 50 naongelea hapo kidogo kwamba Asilimia 32 ya saratani mm. ilikuwa imehusishwa moja kwa moja na matumizi ya tumbaku. Mm. Ikiligalimu taifa katika matibabu pale Ocean Road tu dola milioni 40. Kwa mwaka huo huo tumbaku ilimengi, ilikuwa imeingiza dola milioni 50. Ah kwa tukana, Profesa Kidane wa Chuo Kikuu akafanya pale Mwimbiri. Mm. Magonjwa ya moyo yaliyohusishwa moja kwa moja na matumizi ya tumbaku zaidi ya wagonjwa laki mbili yaligarimu taifa mwaka huo dola zaidi ya milioni 136 hayo ni mwimbili Ocean Road 2 kwa hiyo hii myth myth kwa Kiswahili ni kitu gani yani ile uongo uongo wa, wa faida ndani ndani na potofu na ina inapanuliwa na makampuni yenyewe na nikwambie mara nyingi huwa wanadanganya hata hiyo mapato uwezi ukipata kwa mfano tulivyozipata sisi zile milioni 50 40 zimeenda saratani ujaenda kwa moyo na hiyo 40 ni Ocean Road tu ujaenda Bugando ujaenda wakulima wa Tabora wanaoishia kwa waganga wa kienyeji wakiamini wamerogwa mm-hmm. unajua eh ujaangalia mrundo wa magonjwa yote niliyokueleza kwa hiyo ukija kuangalia ndio maana nchi ambazo zimeona ukweli zimepunguza kilimo biashara zimenaenda chini kwa sababu wameshaona hakuna faida. Sasa na sisi tungeomba. Maana haya yote ni ushawishi wa makampuni yanakuja na uga ya kudanganya danganya tu. Tunaomba na sisi viongozi wetu walione hilo kwa kweli. Kwamba huko tunakoelekea ni majanga. Ndio kweli wenyewe. tumbaku ni janga la kimataifa. Kimataifa. Sio kitaifa. Kitaifa tu. Mm. Kimataifa. Kimataifa. Na mnikushukuru uh, toko pamoja hapa katika Morning Trumpet na uh, Lutgert uh, Kokulinda Kagaruk. Yeye <laughs> ni kutoka uh, Tanzania Tobacco Control Forum lakini pia tuna uh, Patience Mloe mwanasheria. Uh, tukijaribu kuangalia mwongozo ambao umetolewa uh, siku za hivi karibuni katika mkutano wa 17 wa uh, ma, uh, masuala ya kudhibiti uh, matumizi ya tumbaku uliofanyika huko Afrika Kusini Cape Town na matokeo yake. Kwa hivyo wanaharakati wa masuala haya wakijaribu kuonesha nini ambacho kinaweza kikafanyika uhusiano wa sheria na hali halisi ya matumizi ya bidhaa za tumbaku. Tutaelewa kupumzika kidogo tutarejea.
Na, tunayangazia maazimio ya mkutano wa saba kimataifa wa tumbaku ama afya. Je, ni tumbaku ama afya? Ni mkutano ambao unalenga kudhibiti matumizi ya bidhaa za tumbaku, hoja kubwa ikiwa ni madhara ya kiafya uh, katika matumizi ya bidhaa za tumbaku. Kuna uhusiano moja kwa moja na uchumi pia kwa sababu afya ikiporomoka hata huo uchumi ambao tunafikiri kwamba unapanda una, unatikisika vile vile kwa maoni ya uh, uh, kwa kulinda hapa na mloe nimeshaka na uh, ulizungumza kuhusiana na Uganda kupata tuzo ulikuepo lakini Afrika Kusini mm. nilishuhudia hebu tupe ambiance nilishuhudia nkainama hivi hebu <laughs> tupe tupe picha <laughs> unajua ndio hiyo tunaongelea ujuzi Rais wa Uganda zamani tena nayo tuliongea walivyokuwa kampuni inadanganya inakuja inajenga kishule hapa inajenga kidispensary cha kutibu magonjwa yanayosababisha wao siku moja alidiriki kusema tuwe na kampuni fulani nyingi tu lakini baadaye akaja kushtuka akasema nimeishafundishwa eka moja ya mahindi eka moja ya tumbaku huko hamna kitu kwa hiyo rais wa Uganda ndio mwanaharakati namba moja. Na mkewe akasema nitakuwa kiongozi wa First Ladies ndani mm. ya Afrika. Unamzungumzia rais aliyeko madarakani sio? Ndio maana mm. Kwa hiyo rais wa Uganda ndo kinara wa kudhibiti matumizi ya tumbaku. Ukienda Uganda serikalini hakuna takwimu zozote za tumbaku. Ukiuliza wanakuambia nenda kwenye makampuni. Hakuna ruzuku Hakuna ushirikiano na makampuni. Kwa hiyo walitunga sheria yao ambayo imetoka mwaka 2016. Inayoendana moja kwa moja na matakwa ya mkataba. Na wakaenda mbele zaidi kwa mfano sheria nani nasema usiuze kwa mtoto au kumtumia kuuza. Kwa sheria ya mtoto kwetu ni miaka 18. Wao wameenda na nchi nyingi zimeshafanya hivyo wameenda mpaka miaka ishina moja. Bado wakamuita mtoto. E, kwamba mpaka miaka ishina moja asiuziwe na asiuze. Kwa hiyo sheria yao ni kutovuta asilimia moja. Hakuna vyumba vya pembeni vya kuvuta. Kule mazao mbadala na sheria yao ilichukua muda mpaka wakaingiza kama hoja binafsi. Mbunge aliyepeleka yani aliyesponsor hoja hiyo anatoka jimbo linalolima tumbaku ndio aliishika hiyo sheria hivi kuipeleka bungeni kwa hiyo imeakisi matakwa ya mkataba asilimia mia. kwa hiyo ni mfano wa kuigwa lakini ni utashi wa kutoka juu ukishakuwa na utashi hapa huku kuna kuwa rahisi sana na makampuni yalikuwa ya yakija kujaribu tena kumdanganya anaambia nipishe nilishajua na kanuni namba tano tatu ya mkataba inazuia kabisa makampuni ya, inaziagiza nchi wanachama kuzuia makampuni ya tumbaku kuingilia sera za afya na hasa sera za kudhibiti tumbaku kwa hiyo hata mfanyakazi wa serikali unazuiwa kukaa chemba kuongea na mtu wa makampuni wale utaongea nao tu ukiwa unawapa ma maelekezo pandisha kodi asilimia msini, stini. weka maonyo asilimia tano kwenye paketi yani hivyo ndio vitu toa matangazo yote ndio inabidi uhusiano pekee uwepo kati ya makampuni na serikali kama ambayo imeridhia nikisikiliza maelezo yote naona kwamba pamoja na mafanikio haya anayoyasema uh, kulinda hapa uh, bana mloe katika jicho la kisheria imeshindikana kabisa kufuta kwa asilimia mia moja. kwamba pamoja na kwamba tumefanikiwa huko asilimia moja kufuata mkataba lakini sigara bado ipo i mean tumbaku bado ipo e, tumbaku bado ipo na, na kwa kweli mapambano bado ni makali sana kwa sababu watumiaji pia wapo e, kwa hiyo kinachotakiwa sasa hivi ni kuongeza huo uelewa watu waielewe tumbaku na bidhaa zake zote kwa sababu eh, hilo ndo kiini haswa kwa sababu unaweza kunaelewa mpana ni rahisi kuongeza wadau wanaoelewa haya mambo na kuongeza na kuongeza wigo wa, wa watu ambao wanashiriki katika mapambano ya, ku, ya kutoa elimu pia kwa watu wengine kwa mfano eh, tungekuwa na wabunge ambao kweli ni wana wanaelewa kutosha 
wangekuwa kidedea kuweza kushika kibendela kabisa kusema kweli tunataka mabadiliko ya sheria kwa sababu sheria zinatungwa bungeni upande wa serikali tungeona vyombo kweli vinavyohusika eh, vina, 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 vinafanya kazi yao kwa kiwango kikubwa zaidi kwa mfano wizara afya mara nyingine inatakiwa ishike kibendela cha moja kwa moja sio wana harakati wanao wanaopambana wana huku nje hapana wao ndio waongoze mapambano haya nilibahatika kwenda Kenya mwaka jana kwenye mkutano kama unaojadili masuala haya ya, ya udhibiti wa matumizi ya tumbaku kwenye ile mkutano hazikuwa sasa za kelaia pale kulikuwa kuna watumishi kutoka wizara e, wizara ya afya ya Kenya walikuepo watumishi kutoka mamlaka ya, ya kukusanya mapato e, ya, ya, ya Kenya kama TLA yetu hapa wako pale wanazungumza kwa jinsi gani wanaongeza kiwango cha kodi na na bidhaa za tumbaku Kenya zina kodi nyingi sana ndio maana ukaangalia e, sigala si moja kwa mfano Kenya bei yake ukilinganisha na Tanzania ni zaidi ya mara mbili au mara tatu ya, ya, ya bei ambayo ina, inauzwa hapa Tanzania kwa sababu hapa kwetu tumeacha huo uhuru mtu yote anaweza akanunua sigala mtoto anaweza akatumwa aka, aka na mzazi wake mara nyingine anaweza akawa anaenda kununua ya kwake akasema mitumwa na mzazi hakuna hakuna e, misingi ambayo imewekwa ya kuweza kumdhibiti huyu mtumiaji wa mwisho. Kwa hiyo uelewa bado ni changamoto sana. Uganda Mana... wamefanikiwa mpaka wamepata tuzo na maelezo wametupatia mikoa kulinda hapa. Ni kitu gani ambacho unadhani kingeweza kufanyika basi hata hilo ambalo bado linaendelea lingeondoka kabisa katika jicho la mkataba na sheria? Kitu ambacho kinaweza kufanyika kwa sasa hivi kwa kweli eh, ni viongozi wetu wa ngazi za juu walielewe hili kama ni, ni janga la kidunia na Tanzania ni mmoja wapo katika hiyo dunia wanaoizungumza. Wakiliangalia kwa jicho hilo basi mambo mengi yatabadilika. Yata Ule utashi wa kusema tunapeleka eh, mabadiliko ya sheria itakuwa ni rahisi sana kwa sababu tayari watunga sela, watunga sheria kwa maana serikali tayari imelibeba hilo kwamba ni janga na linahitaji kudhibitiwa kwa mapana yake. Likifanyika hilo basi mambo mengine yataweza kudhibitiwa kwa sababu sheria moja haijitegemei, ziko sheria nyingine. Kwa sababu una sheria ya mtoto inojaribu kumlinda mtoto dhidi ya matumizi ya vitu ambavyo ni hatarishi katika maisha yake. Upande wa pili sheria mahususi bado inalega lega haitoi 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 eh, kwa mapana au kwa uzito unaostahili juu ya ulinzi wa huyu mtoto. Bado unakuta kuna kwa kuna maslahi eh, mgongano wa kimaslahi hapo kwamba sheria moja inakinzana na nyingine. Kwa hiyo tukija na sheria ambayo iko kweli taakisi mkataba huu eh, wa WHO kwa kweli mambo mengi sana yatatatulika. Uganda eh, maakisi lakini bado hawajafika mia kwa mia um, tobacco free. Uh, unajua kusema. kusema tobacco free totally ni nchi moja ambayo duniani imefanikiwa kuban ah, <laughs> mia kwa mia. Mia kwa mia. Butan. Butan. Sisi hatuongelei mia kwa mia isionekane. Hata nchi zilizofanikiwa wa bado wapo. Lakini tushushe ila nilitaka kuongezea kwa Uganda. Baada ya kutunga ile sheria kali British American Tobacco imewapeleka kotini kuwashitaki kwa kutunga sheria kali. Unajua nani anasimamia hiyo kesi? Mwanasheria mkuu wa serikali. Ndiye anayepambana na BAT. Unaona utashi wa Uganda. Sasa na sisi kama alivyosema patients hapa. Tunataka viongozi wetu wa waone umuhimu wa afya kuliko hayo mapato kiduchu na kwa lugha ya kwa huwa tunasema you can never trade health for wealth ni vitu vili tofauti kukiwa na mgongano popote ni lazima afya isimame tuliimbaga watoto raha ya dunia ni mambo matatu ya kwanza ni afya bora kwa hiyo kama una afya hata mali ni bure ni muhimu sana na hasara inayotoka kwenye tumbaku ni kubwa mno nimeongelea hayo ya nani ya ocean road Tabora elfu mbili na kumi kumina moja walipoteza miti. Maana tumbaku inahitaji miti mingi sana kuikausha. Mm, mm. Na kwa hiyo popote inapolimu huwa ni jangwa. Na maji tabora mita yote imekauka. Viongozi wakienda kwenye stage yon tawachimbia visima. Maana maji yote walisha kausha. Sasa ndani ya huo mwaka mmoja ilipoteza miti yenye thamani ya zaidi ya milioni kumi. Uwezu kaniambia tumbaku ilipeleka milioni kumi tabora. Na ukikata miti ni kitu ambacho pesa yoyote haiwezi kulipa. Ukikausha mito ni kitu ambacho hakuna yani ni gharama ambayo ailipiki. Hmm. Lakini pia wakulima wa tumbaku ni wagonjwa. Ile kushika tu lile jani kuna ugonjwa unaitwa green tobacco sickness. Ile nicotine 
ambayo ndio kemikali nambari moja kwenye makemikali zaidi ya elfu sita yalioko ndani ya sigareti huwa inawaingia kwenye ngozi na ukiangalia wakulima ngozi zao ni kama za tembo sasa ile inawaingia ule mchakato mzima wa kukausha wa kuweka kwenye mabani kufunga ile vumbi wanalokula ulifanyika utafiti Malawi na Plan International wakasema wale watoto Malawi ndio wana ndio nchi inayoongoza kwa kilimo cha tumbaku Afrika na ndio maskini kuliko wote na inatumikisha sana watoto wakasema wale watoto ile shuruba yote ni sawasawa sawa na mtoto kuvuta sigara msini kwa siku na wakulima wengi wa tumbaku na mtumbo tulivyoenda ile mara ya kwanza asilimia sabina tano walikuwa wanavuta gozo la shambani washakuwa mateja tayari mm. kwa hiyo pia hata mkulima tunaita de facto smoker yani ni mvutaji bila kutaka unakuta wanavuta tu magozo hata vijana hata watu wazima kwa sababu Una... hapo wanafikika na ndio hey, maisha yao shuruba yenyewe inazuia watoto wasiende shule mm -hmm. umaskini unawafanya yani ikifika kuvuna wazazi wao wanaonga walimu watoto mm. waruhusiwe kwenda nyumbani. Kwa hivyo tunavozungumza mwongozo huu mm. ni, ni wito mwongozo mpya sio? Uliotolewa eh, tarehe 7 saba, 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 mpaka 9 mwezi wa mm. uh, huko Afrika Kusini uliotolewa mm. na WHO. Mm. Una kitu gani kipya ndani yake hasa? Maana haya tunazungumza mkataba kwa ujumla wake. Sio? Nafikiri kitu kikubwa kipya ambacho mm. kimejitokeza hui kwenye ile tamko eh, la, la Cape Town la mwaka wa 2018 ni hayo maazimio makubwa kwamba ifikapo mwaka 2021 basi tuwe na, e, na, 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 na tusiwepo tena na matumizi ya bidhaa za tumbaku duniani mm, lakini maazimio kwa anasema kumaliza kabisa e, kumaliza kabisa ni ngumu lakini tufikie sehemu <laughs> e, tufikie sehemu kwamba tumejiridhi kwa kiwango hicho ni, ni, ni target nzuri sana kwa sababu hiyo mm. inaendana na maendeleo endelevu malengo ya, ya maendeleo endelevu ambayo eh, UN inatekeleza ambao msisitizo mkubwa ni kwenye ni kwenye kwenye afya. Mm, Tuliona huko utashi wa kudhibiti viroba. Eh kabla hajamaliza patience. Ah, mm. Kitu cha kwanza nani tamko la kwanza Cape Town Declaration on Human Rights and the Tobacco Free World ni kwamba tumbaku ime imechukuliwa sasa moja kwa moja kuhusishwa na haki za binadamu. Aha. Kuanzia kwenye kilimo ambapo tumeona watoto wanahusishwa, wagonjwa wanaugua, ardhi inaharibika, uchumi unaharibika wa wakulima wenyewe, wa mama wenye mimba wanaumia, ukija mpaka kwenye uzalishaji. Wale ndani ya kile kiwanda pia wanaumia. Na kitu kingine ni kupe siri moja, uliosikia wanaongelea ajira. Na ajira ni vijana. Makampuni ni majanja sana. Na hata huwa wanakuendaga viwoni kuchagua graduates tena wanachukua cream kwa sababu wana package nzuri nia sio kutoa ajira nia ni kupata potential victims na wakienda kule nenda hicho kiwanda kipya kilichofunguliwa na kuhakikishia ndani ya miezi mitatu potential victim, ni kwamba uh, vijana ndio walengwa mm -hmm. na na kuhakikishia ndani ya miezi mitatu nusu watakuwa wanavuta wanawapa sigara bure na za ziada za kupeleka kwa marafiki ndio hivyo wanavyofanya. Mm -hmm. Kwa hiyo nia kubwa ni kupata potential victims sio kupata kutoa ajira. Mm -hmm. Kwa hiyo hiyo pia ni kuvunja mm -hmm. haki za binadamu. Na bikoko uh, ndio muda wetu si rafiki sana <laughs> lakini labda ipo neno la mwisho. Uh, kwa hivyo ninyi kama uh, Tanzania Tobacco Control Forum unataka nini kitokee sasa? Sisi tunasema dunia imeshasimama pamoja. Tanzania ni ndani ya dunia ikija 2021 hakuna tumbaku sasa tunaomba viongozi wetu walione hilo tunaomba wajue tumbaku inaua tunaomba tujiunge watusaidie twende sambamba na dunia inavyotaka mm -hmm. tukomeshe kilimo na biashara ya tumbaku tuokoe jamii yetu nikushukuru sana Lutgat eh, kokulinda kagaruki Asante kutoka sana. Tanzania Tobacco Control Forum kwa kushiriki nasi. Asante sana Patience Mloe, uh, mwanasheria, kwa kushiriki sana pia katika uh, morning trumpet. Asante sana. Asante sana. Ndam, asante uh, hii ndio ilikuwa hoja yetu leo tukiangazia uh, 
madhara ya matumizi ya tumbaku lakini kubwa likiwa ni mwongozo uliotolewa na shirika la afya duniani WHO katika mkutano wa uh, kudhibiti matumizi ya tumbaku uliofanyika huko Afrika Kusini Cape Town leo ilikuwa tuzungumze pia na uh, maafisa kutoka ATCL kuhusiana na uh, ujio wa ndege mpya tatu bombardi ya Q400 lakini kwa sababu ambazo zimekuwa nje ya uwezo wa pande zote mbili uh, hoja hii tutaileta kwenu kesho nakushukuru sana hii morning tutampa tutakwenda mapumziko